tục với các thông tin đến từ thị trường hàng hóa khác. À, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa ngày hôm qua với diễn biến phân hóa rõ rệt, xét xanh hoàn toàn áp đảo trên bảng giá nguyên liệu công nghiệp và kim loại. Ngược lại thì nhóm các mặt hàng nông sản và năng lượng chịu áp lực bán mạnh, kéo chỉ số MXV Index chốt ngày suy yếu 0,27% xuống còn 2.112 điểm. Tâm điểm của thị trường trong ngày hôm qua hướng đến nhóm nông sản khi mà 6 trên 7 mặt hàng ngũ cốc và hạt lấy dầu niêm yết trên sở Chicago đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ, đóng vai trò chi phối xu hướng chung của toàn thị trường. Đáng chú ý là giá lúa mì quay về mức là 192,54 đô la Mỹ một tấn sau khi đánh mất 1,32% giá trị và thấp nhất kể từ cuối tháng 8 năm 2020. Đồng thời thì giá ngô cũng đảo chiều sụt giảm hơn 1,7% xuống 159,44 đô la Mỹ một thùng à, một tấn. Và và Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MSV cũng cho biết là ở chính cái triển vọng nguồn cung tích cực cũng đã là yếu tố chính áp lực lên thị trường ngô trong phiên ngày hôm qua. Theo công ty tư vấn nông nghiệp tại Brazil thì tính đến ngày 26 tháng 7 vừa qua, tiến độ thu hoạch ngô vụ 2 của nông dân ở khu vực Trung Nam nước này đã đạt 91% diện tích, tăng từ mức 83% một tuần trước. Con số này thì cũng cao hơn nhiều so với mức 55% của cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức ghi nhận hàng tuần nhanh nhất kể từ năm 2013. Còn trên thị trường nội địa thì ghi nhận trong ngày hôm nay, giá chào bán ngô Nam Mỹ nhập khẩu về cả Vũng Tàu được điều chỉnh tăng nhẹ, lên mức từ 6.250 đến 6.450 đồng trên 1 kg đối với kỳ hạn giao quý tư năm nay. Trong khi đó thì giá ngô nhập khẩu về cả cái lân cao hơn khoảng 100 đồng 1 kg so với cả Vũng Tàu.